పెద్దలందరికి నమస్తే పిల్లలందరికీ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాం మీరు కూడా చాలా చాలా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు వీడియో ఏంటి అనేది మీరు ఆల్రెడీ తమ్మినేళ్ళు చూసారనుకోండి మన క్యాండీకి డెలివరీ అయింది అది ఎన్ని పిల్లల్ని పెట్టింది డెలివరీలో మేము ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇంకా దానికి ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మనం డెలివరీ టైంలో అనేది ఈరోజు వీడియో అండి చాలామంది పెట్ కేర్ గురించి అడుగుతున్నారు కనుక ఈ వీడియోని మీకు పోస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈరోజు వీడియోలో అవన్నీ డీటెయిల్స్ చూడండి నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఒకవేళ మీరు మన వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి చూసి మీకు నచ్చి కంటెంట్ ఉంది అని అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి మీరు బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడగలుగుతారు అంటే రీసెంట్గానే క్యాండీకి బేబీస్ పుట్టినాయి కాకపోతే కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కూడా మేము యాక్చువల్గా దానికి సర్జరీ చేయించేద్దాం అనుకున్నాము కాకపోతే అది చేయించడానికి అవ్వలేదు కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల్లో దానికి మళ్ళీ క్రాసింగ్ చేయించాము మామూలుగా ఫస్ట్ టైం అయితే మేము కూడా కొంచెం కంగారు పడ్డాం కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇంట్లోనే డెలివరీ అయింది కనుక రెండోసారి అంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదు మనకి ఏంటంటే అది ఫిఫ్టీ డేస్ నుంచి సెవెంటీ డేస్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా కానీ అది డెలివరీ అవ్వచ్చు అంటండి దాని టైము ఒక్కొక్క డాగ్ని బట్టి ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి దాని డేట్స్ అనేవి ఉంటాయంట క్యాండీకి అయితే మాత్రం ఫిఫ్టీ సెవెంత్ డే రోజున డెలివరీ అయ్యింది అయితే ముందు ఒక ఎప్పుడైతే ఒక టూ డేస్ ముందు నుంచే అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం మొదలు పెడతాయి అనమాట కార్నర్స్కి వెళ్ళిపోయి కూర్చోవడము లేదంటే కనుక ఎక్కడైనా ఒక మూల ప్లేస్లో ఇట్లా ఇట్లా తవ్వడము ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి అవి ఏంటమ్మా కన్న ఒక అన్న ఇటు పిల్లి లేదు గిల్లి లేదు నా సావు నేను చేస్తుంటే ఏంటక్క పిల్ల అని చెప్పిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నావు క్యాండి ఇంకా అవి మనకి సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇంకా దీనికి టైం దగ్గరకు వచ్చింది అనేది రెండోది దాని టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది అంటండి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనము దానికి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఉండే టెంపరేచర్ కాకుండా డౌన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా వాటికి ఈ గమ్స్ అవి ఉంటాయి కదా ఇవి కూడా పింకిష్ కలర్లో అయిపోతాయి అనమాట అవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా దాని టెంపరేచర్ అయితే మాత్రం నైంటీ నైన్కి అట్లా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇంకా దానికి టైం వచ్చేసింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా తర్వాత మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న పెట్టిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది యాక్చువల్గా ముందు రోజు ఇంకా మళ్ళీ దీనికి ఈరోజు కన్ఫామ్గా డెలివరీ అవుతుంది అని అనిపించింది అనమాట సరే పిక్స్ ఉంటాయని చెప్పి దీన్ని కొంచెం ఇలా ఫోటోషూట్ లాగా సంచు మొత్తం దాన్ని దాని వాకింగ్ దానికి దానికి కిరీటం లాగా చేసి అది అవన్నీ పెట్టేసి తన ఫోటోలు ఇక తీసుకుంది అనమాట ఊరికే జస్ట్ షేర్ చేస్తున్నాను అవి కూడా మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి గుడ్ గర్ల్ ఇదిగో క్యాండి ఇంకో ఎల్లు వెళ్ళిపోతుంది బాల్ వెళ్ళిపోతుంది క్యాండి తీసుకురా ఎల్లు అయిగో మా మమ్మీతో పాటు వెళ్ళు ఇదిగో గుడ్ గర్ల్ 
యాక్చువల్గా నేను థర్టీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నాను కానీ ముందు రోజు మార్నింగ్ నుంచే పాపం అది అలా కూర్చునే ఉంది కంటిన్యూస్గా ఇంకా నైట్ కూడా ఇంకా దాని బిడ్డలు అలా కూర్చునే ఉంది అనమాట మేము ట్వెల్వ్ వరకు అట్లా దాంతో కూర్చున్నా నేను సరే ఏమైనా దానికి ఏమైనా తేడా ఉందేమో పాపం అని చెప్పి కూర్చుని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఇంకా అదైతే పాపం నైట్ అంతా కూడా నైటే కాదండి ముందు రోజు మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఇట్లా కూర్చునే ఉంది పడుకుంటే పడుకోవటం అనేది లేదనమాట ఇంకా నాకు కూడా నిద్ర పట్టక ఊరికి ఇంకా అలా దాన్నే చూస్తూ కూర్చున్నాను మొత్తానికి అయితే నైట్ అంతా మేము కొంచెం మధ్య మధ్యలో లేచి చూసుకుంటూనే ఉన్నాము ఇంకా ఫోర్ ఓ క్లాక్కి అట్లా దానికి ఫస్ట్ బేబీ అయితే చనిపోయింది పుట్టింది మేము ఇంకా అదంతా ఏమి షూట్ చేయలేదండి చాలా అప్సెట్ అయ్యాము ఇంకా ఆ టైంలో ఇంకా తర్వాత నుంచి ఇంకా నెమ్మది నెమ్మదిగా గ్యాప్ గ్యాప్ తోటి ఒక కొంచెం హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ తోటి అలా దానికి బేబీస్ అనేవి పుట్టినాయి ఇంకా తర్వాత ఈవినింగ్ అంటే ఆఫ్టర్నూన్ మాకు టూ ఓ క్లాక్కి అట్లా మొత్తం దానికి అన్నీ అప్పటి వరకు టెన్ పప్పీస్ అయితే మాత్రం దానికి డెలివరీ అయ్యిందండి ఫస్ట్ బేబీ చనిపోయింది కాకుండా నైన్ మంచిగా ఉన్నాయి కాకపోతే మనకి తెలుస్తుంది అనమాట స్టమక్ను కొంచెం టచ్ చేసి చూస్తుంటే బేబీ ఉంది అనే సెన్స్ అయితే మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది ఉంది అనిపించి ఇంకా అంటే మేము మార్నింగ్ నుంచి కూడా డాక్టర్ తోటి కాంటాక్ట్లోనే ఉన్నాము ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము ఆయన సలహా మీదే ఇంట్లో అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇంకా ఆయన ఇమీడియట్గా దాన్ని ఎక్స్రేకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారు ఎక్స్రేకి తీసుకెళ్తే అంటే ఒక వన్ అవర్ చూసి తీసుకెళ్ళండి అని అన్నారు ఇంకా ఆయన చెప్పినాక మేము వెయిట్ చేసాము ఒక వన్ అవర్ వెయిట్ చేసి చూస్తే ఇంకా దానికి అది నార్మల్గా పెయిన్ రావడం అట్లా ఏం లేదనమాట ఇంకా అట్లాగే ఇబ్బంది అయితే పడుతుంది బాగా తీసుకెళ్ళాం దాన్ని తీసుకెళ్తే ఎక్స్రే తీశారు బేబీ అనేది ఒక మధ్యలో అట్లా స్ట్రక్ అయిపోయినట్టుగా అట్లా ఉంది దాంట్లో చూస్తుంటే మాత్రం అయితే ఇంకా డాక్టర్కి అది ఎక్స్రే పంపిస్తే ఆయన అన్నారు వేరే అంటే మేము రెగ్యులర్గా వెళ్ళేది క్లినిక్ అనమాట హాస్పిటల్ కాదు అది ఇంకా ఆయన వేరే దగ్గరికి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళమన్నారు తీసుకెళ్ళమంటే తీసుకెళ్తే ఇంకా అక్కడ దీనికి సిలైన్ అది ఎక్కిచ్చారు ఎక్కిచ్చి ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళండి నార్మల్గానే అయిపోతుంది టెన్ బేబీస్ వచ్చేసినాయి కదా ఇంక ఇది కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది వెళ్ళండి అని అన్నారు ఇంకా మేము ఇంటికి వచ్చేసరికి నైట్ నైన్ థర్టీ అట్లా అయింది నైట్ అంతా కూడా చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏమి రాలేదు తేడా మార్నింగ్ మళ్ళా ఆయన కాల్ చేస్తే ఇంకా మారేడుపల్లిలో ఒక ఆయన ఉన్నారు రామచంద్రారెడ్డి అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి ఆయన ఇంకా సీసెక్షన్ అయ్యి ఏం చేయకోకుండా అని మీకు నార్మల్గా బేబీ తీసేస్తారు తీసుకెళ్ళండి అని అన్నారు సో అట్లా అని చెప్పి ఇంకా తీసుకెళ్ళాము తీసుకెళ్తే ఇంకా ఆయన చూడంగానే చెప్పారు పప్పీ అయితే లైవ్ ఉండదమ్మా అని చెప్పి పర్లేదండి ఇంకా ముందు క్యాండీ మంచిగా ఉంటే చాలని చెప్పాము మేము ఇంకా ఆయన తీశారనమాట తీస్తే కాస్త బాధ అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే క్యాండీ హ్యాపీ మంచిగా ఉంది కనుక కాస్త మిగిలిన పప్పీస్ అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి కనుక ఇంకా మా ఇంటికి వచ్చాము ఇంకా అక్కడదైతే మాత్రం నేను ఏం షూట్ చేయలేదు వన్ డే ముందు నుంచే ఇది ఫుడ్ తినడం మానేసిందండి అయితే డాక్టర్ చెప్పారు అనమాట దానికి లాస్ట్ టైమే చెప్పారు గ్లూకోండి కంటిన్యూస్గా దానికి ఇస్తూ ఉండండి అని చెప్పి మామూలుగా అయితే వాటికి ఓఆర్ఎస్ఎల్ కూడా వస్తుందండి పెట్స్వి ప్రజెంట్ మాకు ఇదైనా పర్లేదు అయినా గ్లూకోండి అయినా పర్లేదు తాగిపిచ్చుతూ ఉండండి కంటిన్యూస్గా అన్నారు ఇంకా మేము దానికి నేను ఏం చేశానంటే బాటిల్కి క్యాప్కి హోల్డ్ చేసేసి ఇంకా దానిలోనే పద్దాక కలిపి వస్తూ ఉన్నాను అనమాట లాస్ట్ టైం ఇట్లా పక్కకు క్యాండీ పడుకో అసలు కనపడి కూడా కనపడట్లేదు నాకు వచ్చింది 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 క్యాండీ లే మామ క్యాండీ లే ఇదిగో లే లే సిజర్స్ 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 తొందరగా మా సిజర్స్ అందుకో మా సిజర్స్ అందుకో అది కట్ చేయాలి క్యాండీ క్యాండీ ఇదిగోదా క్యాండీ దామా ఏంటి నువ్వు అట్లా చేస్తున్నావు ఎందుకే ఏంటమ్మా జాత సంజు వేడిగా ఉన్నాయమ్మ పిల్లలు ఎందుకని బాగా బాగా వేడిగా ఉన్నాయి పిల్లలు దానికి పెట్టు క్యాండీ ముందు పెట్టు క్యాండీ దా వెళ్ళమ్మా దా ఏంటో అది చూడు బాగా ఉందా ఏమమ్మా ఏమీ కలవట్లేదు ఇంకా కొంచెం నాకేది కింద ఇది కట్ చేయాలి అది కట్ చేయడం అర్జెంట్
gitu. Hmm, mari. <laughs> Abai. Bye. Amma atil na tissue la bete sta sweatan ta poata da mad na akatle dga da. Perda mama oksar konju melkta ali. Ada ta agna ka. Iti se se. Papa yet ni chat bol ta lu bar tu na. Dan ku na tissue bete tuje. ఇప్పుడు మనకి బేబీ రాగానే ఆ బడ్డు కట్టడానికి మనం ఒక దారం మామూలుగా పూలు మాలు కట్టే దారం ఉంటుంది కదండి కొంచెం మందపాటిది దాన్ని ముందు మనం స్టెరైల్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఇంట్లో ఉన్న ఆఫ్టర్ షేవింగ్ లోషన్ తోటి కొంచెం కాటన్ మీద వేసుకుని తుడిచేసేయచ్చు అదే ఆ దారాన్ని కొంచెం ఇట్లా అని చెప్పి క్లీన్ చేసేసి సిజరు అది కూడా రెండు ముందే క్లీన్ చేసి రెడీ దానికి ఎట్లా ఒప్పుకుంటే అట్లా చేస్తుంది నువ్వు చెప్పినట్టు చేయలేదు కదా అది చూడు అక్కడ నుంచి క్యాండీ చెప్పి కాళ్ళు మోచుడి పల్లి లా పెట్టాల బాబు వచ్చేనా నా కింద కుర్చీల దగ్గరే ఉంది కదా సునీత అట్టు పెట్టి లేకపోతే టబ్బు తెస్తావా టబ్బు తెచ్చి ఇక్కడ వేసి దాంట్లోకి ఇది వేద్దాం ఈ టవలు వేసేసి వేద్దాం పోతనే కింద సరిగ్గా తాగు నోతారు మళ్ళీ అక్కడ స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాడు క్యాండీ దిగో దాని తట్టు ఈయన చూడమ్మ పైనుంచి అసలు ఎట్లా పడుకున్నాడో తల దూడ్చేసి మా తల దూడ్చేసి కాదు చూడు ఒకసారి ఇట్లని లోపల లోపలికి నేను ఇప్పుడే తల బయటకు తీసా పైన నీకు కూడా ధైర్యం వచ్చేసింది కట్ చేసే ధైర్యం దానికి తాడు అది రాలేదమ్మా రెండు లేయర్ ఉంది ఇది కూడా కట్ చే
దాన్ని బయటకు తీసేసి ఇది ఏమనట్లే ఆడ మీద నమ్మకం లేదు చూసావా దానికి ఇందాక డేజీ అయితే ఏమనలేదు గబాన్ లెగ్స్ వచ్చింది చూసావా లాస్ట్ టైం కూడా డేజీ ఏమనలేడు అంటే ఏమో వాడి మీద నమ్మకం లేదు చూడు ఆడికే భయం వేస్తుంది ఊరు నాయన ఎక్కడ గోలరా బాబు అని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు రా అదిగో ఎడ్డి ఎడ్డాడు ఎక్కడ నాకుతున్నాడు చూడు భయపడుతున్నాడు పాప క్యాండీ చూసా నిజంగా నమ్మకోకుండా వచ్చింది గబ్బాబా ఓన్నా చీరా ఏమైంది చీరు ఆడ వెనక్కి వెనక్కి పోతున్నాడు అమ్మా దాన్న అంటుకురా ఎందుకు తెచ్చావు పిల్లలు ఇది ఎక్స్రే తీసుకెళ్ళామండి దీనికి అంతా అన్ని పప్పీస్ పుట్టిన తర్వాత ఒకటి లోపల ఉంది అని ఉండిపోయిందని చెప్పాను కదా ఇంకా ముందు అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది తెలుస్తుంది ఎక్స్రే తీపించండి అన్నారు ఎక్స్రేకి వచ్చిన దగ్గర అనమాట బాగానే కోఆపరేట్ చేసింది వాళ్ళు కూడా మెచ్చుకున్నారు అనమాట ఎంత మంచిగా అయింది మాట మాట అని చెప్పి ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే ఎక్స్రే అయిన తర్వాత ఇక్కడ క్లినిక్ తీసుకొస్తే అక్కడ దానికి సెలైన్ అది ఎక్కిచ్చారు అక్కడ క్లిప్ అనమాట ఇది ఇది డే టూ అనమాట అంటే మొత్తం మార్నింగ్ టైంలో ఇంకా అప్పటికి దాని డెలివరీ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ముందు అది దాని బెడ్లు కాకుండా ఇట్లా కింద పడుకుని పోయింది అసలు లేవట్లేదు ఎంత లేవమన్న ఇంకా అలాగే అక్కడే ఫీడింగ్ పెట్టేసాము పెట్టేసి వెళ్తూ వీటిని కూడా పప్పీసుని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాము అనమాట మళ్ళీ ఎక్కడైనా దాని చాలా దూరం కదా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి వెంటనే మా వెంటే పప్పీసుని కూడా తీసుకుని వెళ్ళాము ఫస్ట్ టైం పాపం దానికి తెలియలేదు కానీ ఈసారి అయితే మాత్రం చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉంది ప్రొటెక్టివ్గా ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకా రోజు చూసే డేజీని కూడా అరుస్తుంది అక్కడి నుంచి కదలకుండా ఫుడ్ తినడానికి కూడా కదలట్లేదు అనమాట అక్కడికే తీసుకెళ్ళి అన్నీ పెట్టాల్సి వస్తుంది అదిగండి ఆ పప్పీని కూడా తీసుకుని దీంట్లో పెడుతుంది అంట అది కింద అది కొంచెం వీక్గా ఉందని దానికి విడిగా పాలిస్తుంటే దాన్ని తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టేయాలి అనేది దాని ప్రయత్నం ఉంది దాని నుంచి బేచని బేచనీగా తిరుగుతుంది ఇంకా అదండి మా క్యాండీ డెలివరీ విశేషాలు మరి ఎవరైతే పప్పీ లవర్స్ పెట్ లవర్స్ ఉంటారో అందరూ చాలామంది అడుగుతున్నారు మీరు పెట్ వీడియోస్ ఏం పెట్టట్లేదు మీ పప్పీస్ ఉన్నాయి కదా వాటి కేర్ గురించి పెట్టండి ఇది అని చెప్పి సో అందుకని చెప్పి ఈ వీడియో షేర్ చేశాను మరి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉందనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మరి అందరం ఆరోగ్యంగా ఉందాం మొక్కలు పెంచుదాం పెంచేలాగా చేద్దాం పిల్లల్ని ప్రేమిద్దాం పెద్దల్ని గౌరవిద్దాం అలాగే మూగజీవులకి ఆహారాన్ని అందిద్దాం మరి అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అని ఆశిస్తూ మీ సునీత